。老九。哎，大叔。现在工程进度这么紧啊，结果呢？你们的策划案还有这么多漏洞。哎，是是是，您教训的是，您教训的是，不是教训你，啊，我们的工程呢，除了进度慢，还影响了周边居民的生活，我们接到了很多投诉。实在对不住，实在对不住，这个项目是和润科他们合作的，很多呢都是他们的意向。这个案子是你们主抓的，啊，丫头，不要推卸责任吧，是是，别出来了。搞得你真能听懂人家说什么一样。我没偷懒，我真能听得懂。我是建筑系的本科生。大学生啊？啊。大学生过来干这？啊？丫头，给我们自己行业整啥事情啊？你们不相信就算了。你让我们信也行，你去找王总工他们证明。你要是真能证明你懂，我们两个请你吃一个月的羊肉面。羊肉面，对，羊肉面，一个月，对，一个月。我跟你说，现在问题已经摆在这儿了，你必须要解决它，对不对？一定要多注意点嘛。您好，请问您是明天的高层吗？是啊。啊，我对我们这个项目有些看法。哎，小姑娘，干活去啊，干活去，干活去。哎，怎么说话呢？小姑娘，有什么想法就说吧。是这样的。我叫顾千墨，是这里的现场施工人。这几天呢，在这里工作，所见所闻就有一些自己的看法。哦，您看，我们这个楼盘旁边就是敬老院、学校和居民区。那咱们在施工的时候啊，如果只有这么一面简单的围墙，那噪音就太大了。我们应该将围墙一步到位。一步到位的围墙不仅外观优美，还有利于前期的楼盘包装。最重要的是。质量好的围墙啊，能有效的减震，减少噪音。哎呀，小姑娘，说得好啊！还有吗？然后这里的施工盘也很乱，应该是在做前期策划的时候没有做好标注。啊，还有我们这个项目啊，现在还在采用传统的一条龙前阵式，以至于责任划分的特别混乱，经常出问题。所以啊，我建议一定要改成会签式，让工地代表、施工方。监理、工程造价四方会签，这样才不容易出问题。哎呀，行啊，小姑娘，我看你在这儿干活，这个屈才了。这样子，明天就到策划部去上班，是策划部经理。谢谢您的好意，不过我想先在这里学习学习，从基层做起。好，小姑娘能吃苦，好样的。不过这样吧，以后你什么时候想起来要转岗，随时随地来找我。我是民工集团的王总，谢谢您，王总工。哎，你一个建筑专业的高材生，怎么让你干这活呀？工头就针对你啊！再苦苦得过长征二万五吗？哎呀，小阿腿，这人还挺好的。你九零后该怎么整的活？不把咱们人心疼，你咋不做一个清闲的活？就是说，坐个办公室算了。所有人都去坐办公室了，那还有谁来这儿干活呀？劳动部门跪下。哎呀，哎呀，歇会儿。嗯，首长，嗯，这个楼呢现在已经盖到六层了，这个很快就要起。大叔，那边其他井地方也成了。哎，哎呀。这五年眼睛放光了，看到大款，心里有啥想法了是吧？那罗总啊，身价可不一般，我我也想着，这个漂亮的小姑娘，我也挺想，管他小三小四。完了，就剩下三七、三六了，这家都塌了。干活吧，你高攀不起了。小辣椒。哎，大叔。
出事了，他在哪一层啊？哎呀，少废话！我问你几号病房？走。哎，小春，顾千木，你怎么在这儿？爸，听说你受伤了，没事吧？哼，臭小子，难得这么关心爸啊！爸，就是他，著名的博主有一首就是他，就是他发的微博，导致我们明天股票下降，就是那个罪魁祸首。还让我被董事会开除的就是他。对不起啊。对不起有什么用啊？你知道现在对不起，你早干嘛去了？你原谅我好不好？对不起嘛。你早这样不就好了吗？这才对得起你的模样。纯天然。绿色环保，原生态。哎，小春。喂。哎。哎。干嘛、啊？傻了？哎哎，你干嘛呀？啊，没没没事吧？怎么了？我知道，你跟小千墨有点误会，但是他毕竟救我一命，那以后呢，你就不要再找他麻烦了啊。好的，爸爸。我知道了。哎，这事我知道是工头叫人做的，我已经把所有的人开除掉了。而且王总工呢，很欣赏你，说你很有才华，想把你调到他那边去。但是我想过，还是把你调到策划部吧，那里更适合你的才华施展。怎么样？好啊。你愿意就好。那你在这里多住几天，啊，好好休息。大叔，其实我这个伤真的没事儿，不需要住院的。你就乖乖的在这里住两天，让医生好好检查检查吧。我还得回公司开会。小春，你在这里看着千木，看他有什么需要。我先走了。大叔再见啊。你有什么需要吗？千木，希望你喝过这锅燕窝之后，早日康。